sing today ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം എത്രയൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം വീണ്ടും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടവരായിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ട ആ കർത്താവിൻ്റെ കൈ ശോഷിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ കൈ കുറുകി പോയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടുമില്ല അവൻ ശക്തനാണ് വീണ്ടും അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കണ്ടതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വലിയ അടയാളങ്ങൾ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എത്ര പേർ ചേർന്ന് ആമേൻ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കാണുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹലോ ലൂയ്യ അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവേ ഇന്നത്തെ ലൈറ്റ് സ്പോൺസർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് പരിപൂർണ്ണ വിടുതൽ ലഭിക്കുവാൻ ആ സഹോദരിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകളുടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സ്ക്രീനിങ് കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ നന്മകൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഒത്തിരി പേർക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടും പലരും എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ യേശു തന്നെ ഒരു മാതൃക നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മോഡൽ കർത്താവ് തന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിതത്തിലെ അൻപത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മാതൃക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായത് ആയിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അക്ഷരം പ്രതി ഉരുവിടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മാതൃകയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വചനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ മറുപടി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഡയറി ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കിൻ്റെ കോപ്പികൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആമസോണിലൂടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ദിവസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരും ഇതിൻ്റെ ഇ ബുക്ക് വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റുകളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ കരസ്ഥമാക്കുക സർവശക്തൻ ദൈവത്തിന്റെ നാല് പേരുകൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയുക ഇനി എല്ലാം അനുഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് വീണ്ടും പറയുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞേ അവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹ
ഓക്കെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ വിവരിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേശം കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഈ വചനങ്ങൾ നിമിത്തം കർത്താവ് നമ്മുടെ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തെ വിടിവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കാണാം ഹി വിൽ കീപ്പ് യു ഫ്രം ഫിയേഴ്സ് അവൻ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിവിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനം മുതൽ ആറാമത്തെ വചനം മുതൽ നമുക്ക് ഭയത്തെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പല തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഭയം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിനെ സാധാരണ പറഞ്ഞ സൈബർ ഫോബിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക സഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിൽ ഭയമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് സാധാരണ എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് എക്ലീഷിയോ ഫോബിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഫോബിയകളുമുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഫോബിയകളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഫോബിയയ്ക്കും അടിമയല്ല മറിച്ച് സകല ഫോബിയയും ജയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹലലൂയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഒരു ഫോബിയയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല പറഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തെ വചനം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണത് കെണിയിൽ നിന്നും കെണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയം ഹലലൂയ അതൊരു ഭയമാണ് വേട്ടക്കാരൻ്റെ കെണി ഞാൻ കെണിയിലായി പോകുമോ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കുരുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് കരുതുന്ന ഭയം കെണിയുടെ ഭയം രണ്ടാമത്തെ ഭയം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന ഭയം ഇത് ഡെഡ്ലി പെസിസ് പെസ്റ്റിലൻ ഡെഡ്ലി പെസ്റ്റിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന ഭയം ഹലലൂയ എന്നാൽ ഓർക്കുക ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിടിവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ സർവശക്തൻ്റെ നിഴ കീഴിൽ പാർക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഭയവും ഒരു കെണിയുടെ ഭയവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ അതിന് അധീനരല്ല നിങ്ങൾ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയാണ് Thank you, Lord. Thank you, Lord. That's why the Bible says, Vishwasikindavan, Kulingi Pogi Ila. Nidhi Maan, Kulingi Pogi Ila. Ningal Orikinu Kulingi Pogi Uwaan, Daivan Thampuraan Anivadhi Kee Ila. Nokko, Ittira Thil, Daivan Thinde, Aan Sambrakshana Thinde Kee Ila Irikki Mpool, Daivan Thampuraan Payangal Inna Amalai Vidi Vikkindu. Adhinde Ettyo Maliya Thelivikil Aana Nala Amathya Vajana Thinde Ekku Veriyum Pool. Edda Aanadha, Aavan Thinde Thuvaligal Konda, Ninnne Marakkim. Aadathu Unnu Vaichu Oke? Aavan Dhe, Chirakin Kee Ila, Nisha. മരണം പ്രാപിക്കും അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകിയുമാകുന്നു നോക്കൂ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കെണിയും നിങ്ങളെ ഭവിക്കാതെ ഒരു മഹാമാരിയും നിങ്ങളെ കടന്നു പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തൂവലുകൾ കകത്ത് ദൈവം തമ്പുരാ നിങ്ങളെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല അവന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ അവൻ നമ്മുടെ പരിചയാണ് അവൻ നമ്മുടെ പലകയാണ് ഹലലൂയ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആ അതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭയം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ഹലലൂയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് നോക്കിയിട്ട് പറയുക ഭയപ്പെടേണ്ട പറഞ്ഞേ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വലതുഭാഗത്ത് തണലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഭയം മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ടതല്ല യു ഷാൽ നോട്ട് ബി എഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ടെറർ ബൈ നൈറ്റ് രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന ഭയത്തെ 
നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെ യു ഷാൻ നോട്ട് ബി എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ആരോ വിച്ച് ഫ്ലൈസ് ബൈ ഡേ പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെ നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ആറാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് പറയുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെ നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര പേർ ചേർന്ന് ഒരു ആമേൻ ഉറക്കെ പറയും ഹലലു അതിന്റെ അർത്ഥം രാത്രിയാകട്ടെ പകലാകട്ടെ നട്ടപ്പാതയാകട്ടെ നട്ടുച്ചയാകട്ടെ ഏത് സമയത്ത് വരുന്ന ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തെയും നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നീ അത്യുന്നതന്റെ മറവിന്റെ കീഴിൽ സർവശക്തന്റെ നീഴലിന്റെ കീഴിൽ അവനിന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് പരിധി വെക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഹലലൂയ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് മുകളിൽ കയറി കൂടി നിനക്കെതിരെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു കുട്ടി പിശാചിനും ദൈവം തമ്പുരാൻ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു രോഗത്തിനും ദൈവം തമ്പുരാൻ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ദൈവം തമ്പുരാൻ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ളിലാണ് നീ എങ്കിൽ ആ പരിധിക്കകത്താണ് നീ എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സകല ഭയത്തെ നിനക്ക് ജയിക്കുവാനായി സാധിക്കും ദൈവം തപ്പുര അനുവാദം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു സാത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്തു ആരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈയോബിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നിട്ടും നോക്കുക ദൈവം അതെല്ലാം തിരികെ മടക്കി ഇരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പറഞ്ഞേ ഏഴ് എട്ട് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹി വിൽ കീപ്പ് യു ഫ്രം ഫോളോയിങ് വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നിന്റെ വശത്ത് ആയിരം പേരും ബാക്കി വായിക്കാമോ നിന്റെ വലതുവശത്ത് പതിനായിരം പേര് വീഴും എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്തു വരികയില്ല അവിടെ നോക്ക് ആയിരം പതിനായിരം പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് കണക്കുകളുടെ സാധ്യതകളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാധ്യതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലൂയ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും നടപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത്യുന്നതിന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന ആയിരത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് ഹലലൂയ സാധ്യത എന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ തുലോം ചെറുതാണ് സാധ്യത പക്ഷെ ആ സാധ്യത ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ നിനക്കേ സാധ്യത ദൈവം തപ്പുരാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഹലലൂയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക നാം വീഴില്ല പറഞ്ഞേ ഹലലൂയ നാം വീഴില്ല ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലും നാം വീഴില്ല ഏത് സിറ്റുവേഷന്റെ നടുവിലും നാം വീഴില്ല മറിച്ച് നാം അതിനെ ഓവക്കം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വീടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം തളരില്ല നമ്മുടെ ദേശം തളരില്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു കയറും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കുന്നത് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു നോക്കുക അവിടെ ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണുന്ന അത്യുന്നതനെ കുറിച്ച് സർവശക്തനായവനെ കുറിച്ച് യഹോവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവെ നീ എൻ്റെ സങ്കേതമാകുന്നു നീ അത്യുന്നതനെ നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ പരാജയം കാണാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി ജീവിതത്തിൽ പരാജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ വച്ചിട്ട് 
ദൈവം നമ്മെ വിജയശ്രീലാളിതന്മാരാക്കി തീർത്തിട്ടുമുണ്ട് ഹലോയ അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ പരാജയം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നും ആ പരാജയത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് നിന്നെ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇന്ന് നിന്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രാഫിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞു അവിടെ പറയുകയാണ് ഏതാണ് പത്താമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണത് ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒന്ന് ചേർന്ന് വായിച്ചേ ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുത്തുകയില്ല ജീവിതം മുന്നോട്ടുണ്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യാദികളാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു അനർത്ഥം നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഹലോയ അനർത്ഥമായത് നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല അത്യുന്നതിന്റെ മറവിലാണെങ്കിൽ സർവശക്തിന്റെ നിഴലിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ അനർത്ഥം നമുക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുത്ത് എഴുതിക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അനർത്ഥം നിനക്കുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു ബാധ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് അടുത്ത് വരികയുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള സകലർക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും അവർക്കും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിനുണ്ടായിരിക്കും എത്ര പേർ ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ്യ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് നിന്റെ വഴികളിൽ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർഗ തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വരാനുള്ള അടുത്ത സാധ്യതകൾ പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അത് എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും ഹലോയ്യ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ തടസ്സങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലോയ്യ അടുത്തത് പറയുകയാണ് നിന്റെ കാൽ എന്താണ് കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും ഏതെങ്കിലും ആത്മീക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീക തലത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ കർത്താവ് ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റി മാറ്റുവാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേർ ചേരുന്നൊരു ഹാലലുയ്യ പറയുന്നത് പറയുകയാണ് എന്താണ് അടുത്ത വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്ന് വായിക്കാമോ സിംഹത്തിന്റെ മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും ബാലസിംഹത്തെയും പെരുമ്പാമ്പിനെയും നീ മെതിച്ചു കളയും അവിടെ കാണുന്ന സിംഹം അലറുന്ന ശബ്ദം ഇത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അലറുന്ന ശബ്ദം സിംഹത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെ അലറുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ആരവും ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാസമെങ്കിൽ സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര അലറുന്ന ശബ്ദം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടില്ല മറിച്ച് അതിനെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കും ഹലോയ്യ അടുത്തത് പറയുന്നു അണലി കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അണലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ നിങ്ങൾ ജയിക്കും അടുത്ത് പറയുന്നു ബാലസിംഹം ബാലസിംഹം എന്താണ് ഇര പിടിച്ച് കയറുന്നു കടിച്ചു കീറുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കടിച്ചു കീറുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചു പോകും എന്ന് കരുതുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ മെതിച്ചു കളയാൻ പോകുകയാണ് 
യേശു കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ജയിച്ചതാ അല്ലെ സർപ്പത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിച്ചു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ശക്തിയെ ജയിച്ചു ഹലലൂയ എന്നിട്ട് റോമർ കെഴുതി ലേഖന പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഇരുപതാമത്തെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വചനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സാത്താനെ അവൻ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴെ മെതിച്ചു കളയും എന്ന് പറയുന്നു യേശു മാത്രമല്ല ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ നമ്മളും ഈ പ്രശ്നത്തെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹി വിൽ ഗീവ് യു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവൻ എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കിയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും നോക്കൂ പറ്റിയിരിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള വിടുതൽ അടുത്ത് അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയിയാൽ ഞാൻ അവന് ഉയർച്ച നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം അവൻ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാം അവനെ ഓണർ ചെയ്യും എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ദൈവം തമ്പുര നിന്നെ മാനിച്ചുയർത്തും ഇന്ന് കഷ്ടതയിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപമാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് പോകണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചേർന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും എൻ്റെ രക്ഷയെ ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നോക്കൂ ദീർഘായുസ് കൊണ്ടുള്ളൊരു തൃപ്തി ആരെങ്കിലും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് യഹോ പ്രവർത്തികളെ ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും ഹലലൂയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക ഭയപ്പെടേണ്ട പറഞ്ഞേ വേറെ ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറ ഭയപ്പെടേണ്ടലൂയ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവിന്റെ മറവിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അവന്റെ നിഴലൻ കീഴിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാലലൂയ എത്ര പേർ ചേർന്ന് ഉറയ്ക്കൊരു ഹാലലൂയ പറയും ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഹാലലൂയ പറയും ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജോലി ഇല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ കരുതലുകൾ കർത്താവെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അബ്രഹാം ഇസ്ഹാ ഹാക്കിനെ യാഗോർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും മുന്നിലില്ലായിരുന്നു പകരമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുത്ത് അവിടെ പകരം കൊടുത്തത് അതുപോലെ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പകരം ഒന്നും മുന്നിൽ കാണാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാടപ്പക്ഷിയെ ദൈവം അയച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ദൈവം ചില പ്രവർത്തികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വപരമായ പ്രവർത്തികളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നാകെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിലരെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ദൈവം അതുപോലെ ചിലത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ യേശുവിൻ നാമത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ 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 എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു സാരി കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ സാരി ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വാച്ച് മേടിച്ച് കൊടുത്താലോ അതും വേണ്ട അതെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ വേറെ എന്താ കൊടുക്ക ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക്
വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗ്രറ്റിന് വേണ്ടി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മകൾ കാത്രിൻ ആണ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ മാർഗ്രറ്റ് ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ഷവർ ഓൾ ഹിസ് ബ്ലെസ്സിംഗ്സ് ഓൺ യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അമ്മ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബർത്ത് ഡേ വെഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലൂടെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ അനേകർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ദശലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകും